Buono, eh sì, cara Rocca, io ti capisco, fa caldo. Del resto lo volevamo il caldo, dai. Avevamo promesso che se veniva il caldo saremmo venuti in ombrellone con la sdraio e in costume. E adesso abbiamo mantenuto la parola. A proposito, vuoi un po' di questa bellissima bevanda? È verde, non è clorofilla, è menta. Ma te non le bevi queste cose? Eh no, eh no, è vero, la bevo io. Alla tua salute, grazie. Mm, buonissima con questo caldo. Ma a proposito, non te l'ho mai chiesto, ma gli hai dato un nome ai grappoli? Per esempio, quello lì come si chiama? Come hai detto? Grappolo, sì, ho capito, si chiama grappolo. Normale si chiami grappolo. Ah, si chiama grappolo perché quell'altro si chiama mammolo, quell'altro cucciolo. Ma Rocchea, ma non siamo mica Biancaneve Sette Nani, ma dai, ma il caldo ti ha dato un po' la testa anche a te, eh? Bevi un po' di questa menta che non è clorofilla, ti potrebbe fare bene. Bevi che ti fa bene. Bevi. Non vuoi bere? Vabbè. Bevo io. Salute a tutti, mamma che caldo. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a Alfio. Avete visto il caldo ci ha dato un po' la testa. Meno male che abbiamo qui Alfio che da persona seria qual è, anche perché deve portare avanti un po' di ettari in quel di Rocca delle Macie e non si può mettere a scherzare come facciamo noi. A questo punto Alfio, a te che sei veramente l'unica persona seria di questo gruppo, anche sì. perché siamo io e te, <ride> sì. eh, intanto noi avevamo lasciato la nostra rocchea che aveva bisogno di sole e questo sole è arrivato. È vero? arrivato, fortunatamente è arrivato. Sono ormai 15 giorni è entrato questo anticiclone, quindi cioè, temperature altissime, anche, giusta, troppo alte. anche troppo alte, però diciamo che è il momento suo, luglio deve essere caldo, quindi anche se c'è poca escursione termica la notte, però per ora va bene. Insomma, ecco. Quindi noi adesso abbiamo il nostro bel tappetino di foglie, sì, bello tutto sviluppato, circa 1,80 m, 1,90 m diciamo dall'altezza della scimatura come si può vedere uh -huh. in questo tratto qua le foglie sono eh, ancora belle Ma verdi aspetta prima di parlare delle eh. foglie andiamo a guardarle per bene le nostre Fatti. foglie andiamo a vedere per bene anche i nostri grappoli un attimo allora Alfio andiamo a guardare le foglie di, di dunque rocchea. di rocchea eccoci qua eccoci qua allora. allora io partirei diciamo da quelle basali da quelle le prime nate eh? diciamo sì. Queste, quelle accanto al grappolo in, in, accanto al grappolo queste sono ormai diciamo a fine del, del loro sviluppo e della loro attività fotosintetica adesso hanno solo il compito limitato di fotosintesi ma più che altro di protezione per le sco eventuali scottature del grappolo perché non gli viene data la crema solare ai grappoli no eh, no, non è come la pelle nostra, quindi loro hanno questa naturale protezione di ombra fatta da, dalle foglie primarie. Perfetto. È Poi... una scelta agronomica perché si potrebbero anche togliere completamente e lasciare i grappoli scoperti a prendere direttamente il Magari se ci fossero problemi di marciumi marciumi, o cose del ecco, genere. Però non è il nostro caso. Beh, per fortuna. Poi no. salendo troviamo le foglie che si può vedere anche dalla colorazione sono leggermente più, più verde intenso eccola qua e sono quelle, sono quelle proprio che adesso stanno lavorando proprio la loro stanno portando avanti la fotosintesi a pieno regime. questi sono i piccoli pannellini solari che stanno facendo sviluppare i nostri grappoli sì, vero? Sì. signor pannello buongiorno <ride> poi possiamo andare avanti dove sono stati effettuati i tagli della scimatrice Ok, stanno venendo fuori le future generazioni dei pannelli solari. Eccoci qua. Vedete? Queste andranno completamente in funzione tra una settimana e dieci giorni e andranno a sostituire momentaneamente l'attività fotosintetica delle foglie più basse. Quindi diciamo abbiamo tre tipi di foglie, quelle del passato, quelle del presente e quelle del futuro. Preciso. Giusto? Sì. Ma andiamo a vedere i nostri bei grappoli. Dunque, allora... Eccolo qua, un nostro grappolino. Senti, io lo racconto a te, ma insomma, lo, lo dico anche a tutti. Io mi sono un po' rotto le scatole di vederli sempre di questo colore verde grigino, ma quando è che cambieranno colore? Ma guarda, ci vuole ancora un po' di pazienza. Al massimo 15 giorni, eh, direi alla fine di luglio, si può già vedere una, un inizio di invaiatura. Quindi un cambio di colore. Un cambio di colore, colore sì. Ma l'invaiatura, dal di fuori la vediamo che specialmente nel cambia nere colore. cambia colore ma dentro da quello che so io la cosa funziona così 
c'è tanta sostanza acida e tanta acqua e poco zucchero, sì, piano, piano 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 diventa più zucchero e meno acidi. Sì, le cose si invertono, diciamo la parte zuccherina aumenta, tende ad aumentare, la parte acida diminuisce e aumenta anche un po' la parte diciamo di, di liquido, certo. quindi, la parte de, quindi adesso del... non la vado a assaggiare un chicco perché no, non ti conviene. sputerei <ride> per un'ora. Sì. Un altro dato importante, si può già incominciare a vedere, sì. la lignificazione dei tralci. Fermi tutti! Vedete che incominciano già a cambiare il colore, non sono più quel verde eh, intenso, ma incominciano, cominciano a ingiallire fino a diventare diciamo completamente eh, marron, sul marroncino chiaro come, come si può vedere in vendemmia ed è questo un fenomeno che si chiama agostamento proprio perché avviene in prossimità del mese di agosto perfetto allora a questo punto noi salutiamo i nostri grappoli e gli diamo appuntamento tra una quindicina di giorni eccoli qua saluti a loro un saluto anche ad Alfio che non ha la maglietta dell'ultima volta, se Dio vuole ce la siamo cambiata e soprattutto abbiamo una maglietta a mezze maniche, cosa più importante. Eh, sì. E quindi a tutti, eh, ringraziando ancora Rocca e le Macie, vi diamo appuntamento fra una quindicina di giorni verso la fine del mese di luglio. Ciao a tutti! Ciao.